నమస్కారం కుండబద్దల ప్రేక్షకులకు స్వాగతం నేను మీ కాటా సుబ్బారావుని ఈ వీడియోలో నేను మీతో మాట్లాడబోయే అంశం రాజధాని మార్పుపై జగన్ ప్రభుత్వం రెఫరెండం వెళ్లాల్సిందే రాజధాని మార్పుపై జగన్ ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి హఠాత్ నిర్ణయం మూడు ముక్కల రాజధాని ఇంతవరకు అధికారికమైనటువంటి ప్రకటన లేకుండా మౌఖిక ఆదేశాలతో వ్యవహారం నడిపిస్తున్న తీరు ఇవన్నీ కూడా పూర్తిగా రాజ్యాంగ విరుద్ధమే కాకుండా విస్తృత ప్రజాభిప్రాయానికి ఇది వ్యతిరేకంగా కూడా ఉన్నాయి కనుక ఈ రోజున రాజధాని మార్పుపై జగన్ ప్రభుత్వం రెఫరెండంకి వెళ్ళాలి అని చెప్పే డిమాండ్ కూడా ఒకటి మొదలైంది ఇందులో ముఖ్యంగా విపక్ష నాయకుడు కూడా రెఫరెండంకి వెళ్ళాలని చెప్పి అడుగుతూ ఉన్నారు అసలు రెఫరెండంకి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఏమిటి రెఫరెండం అంటే ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ ఏ అంశం పైన అయినా ప్రభుత్వం ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ చేయవలసిన సందర్భం ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ అవసరం ఎందుకు వస్తుంది అని చూస్తే ఒక ప్రభుత్వం ఎన్నికలకు వెళ్ళేటప్పుడు ఒక పార్టీ ఎన్నికలకు వెళుతున్న సమయంలో ఎన్నికల మేనిఫెస్టోను ప్రకటిస్తారు ఆ మేనిఫెస్టోలో తమ ప్రాధాన్యతలు ఏమిటి ఏ అంశం పైన తాము రేపొద్దున నిర్ణయాలు తీసుకోబోతున్నాము తమ పరిపాలనలో ఏ అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తామనే అంశాలు ఉంటాయి అలా కాకుండా ప్రజలందరి ద్వారా ఎన్నికైనటువంటి ఒక ప్రభుత్వం తన ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పెట్టనటువంటి విషయాలని మరి కూడా మరి చేపట్టవచ్చు అమలు చేయనవచ్చు ఎప్పుడు ముఖ్యంగా ఆ అంశంలో ప్రజాభిప్రాయం విస్తృతంగా ఉంటే విస్తృతమైన ప్రజాభిప్రాయం మేరకు కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు అవి ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ ప్రజాస్వామ్యంలో పారదర్శకత జవాబుదారీతనం ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాలు అలాగే విస్తృతమైనటువంటి ప్రజల డిమాండ్లకు అనుగుణంగా ప్రభుత్వాలు పరిపాలించవలసిన అవసరం ఉంటుంది అంతేగాని ముఖ్యమంత్రి వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఆలోచనలు వ్యక్తిగతమైనటువంటి నిర్ణయాలు అనేవి పనికిరావు ఆ ఆ అంశం ద్వారానే ఈ రోజున రాజధాని మార్పు పైన ఖచ్చితంగా రెఫరెండంకి ప్రభుత్వం వెళ్లవలసిందే అనేది చాలా న్యాయబద్ధమైనటువంటి కోరిక ఎందుకనంటే ఈ ఈ జగ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఈ రాజధాని మార్పుపై పెట్టలేదు ఎటువంటి అంశము కూడా రాజధాని మార్పు చేస్తామని వాళ్ళ ఎన్నికల ప్రణాళికలో లేనే లేదు పైగా గత ప్రభుత్వం అమరావతిని రాజధానిగా నిర్ణయించిన సందర్భంలో అసెంబ్లీలో ఏకగ్రీవంగా రాజకీయ ఏకాభిప్రాయంతో మరి తీర్మానం జరిగినటువంటి పరిస్థితిలో ఆనాడు ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్న ఈనాటి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి అమరావతిలో రాజధాని ఉండటాన్ని తాను మనస్ఫూర్తిగా ఆహ్వానిస్తున్నాను ఎస్ ఎస్ అని రెండు సార్లు అసెంబ్లీలో బల్ల చరిచి నేను ఆహ్వానిస్తున్నాను దీనికి కనీసం ముప్పై వేల ఎకరాలు సేకరించమని కూడా నేను కోరుతున్నానని చెప్పి ఆయన చెప్పిన తర్వాత మరి ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాజధాని ఇక్కడ ఉండటం అంగీకారమే అనే అంశం స్పష్టంగా రాష్ట్రంలోని ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలకి చేరిపోయింది ఆనాడు అసెంబ్లీని లైవ్లో అందరూ చూశారు కూడా ఆ తర్వాత కూడా ఇప్పటికి కూడా ఆ వీడియో లభ్యమవుతున్నాయి టీవీ ఛానల్స్ వాళ్ళు ప్రసారం చేస్తూనే ఉన్నారు అంతేకాకుండా ఆ తర్వాత మరి ఐదు సంవత్సరాల్లో రాజధాని అంశం పైన వాళ్ళు అనేక అభ్యంతరాలు తెలియజేస్తూ వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేల ద్వారా హైకోర్టుల్లో కొన్ని పిటిషన్లు వేయడం అవి విఫలం అవడం అవి విఫలం అవడంతో నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ దగ్గర మరిన్ని పిటిషన్లు వేయడం వరల్డ్ బ్యాంక్ లోన్లకు వ్యతిరేకంగా ఉత్తరాలు రాయించడం ఈ అంశాలన్నీ చేపట్టిన తర్వాత వాళ్ళు పంతొమ్మిదిలో ఎన్నికలు వెళుతున్న సమయంలో ప్రజల్లో తీవ్రమైనటువంటి అనుమానాలు నెలకొన్నాయి ఒకవేళ జగన్మోహన్ రెడ్డి కనుక గెలిస్తే రాజధాని ఇక్కడ ఉంటుందా ఉండదా అనే అనుమానాలతో అది ఎన్నికల్లో వ్యతిరేక ప్రభావం చూపించేంతటి స్థాయికి వారి పార్టీ పైన అనుమానాలు ప్రజల్లో నెలకొన్నాయి దాన్ని తొలగించుకోవడం కోసమే ఆ రోజున వాళ్ళ ఎన్నికల మేనిఫెస్టో అంటే ఎన్నికల ప్రణాళిక కమిటీ చైర్మన్ అయినటువంటి వాళ్ళ సీనియర్ నాయకుడైనటువంటి ఉమ్మారెడ్డి వెంకటేశ్వర్ గారి ద్వారా వాళ్ళు పబ్లిక్గా ప్రెస్ మీట్లో చెప్పించారు ఏమని మాకు రాజధాని ఇక్కడి నుంచి మార్చే ఉద్దేశం లేదు మేము గెలిచినప్పటికి కూడా అమరావతి రాజధానిగా కొనసాగుతుంది మా పార్టీ పైన మరి మా పైన ఉన్నటువంటి అనుమానాలన్నీ కూడా అనవసరం పెట్టుకోవద్దు ఎవరు కూడా మేము దీన్నే కొనసాగిస్తామని చెప్పి చెప్పించారు వాళ్ళు మరి గతంలో అసెంబ్లీలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు స్వయంగా అంగీకారం తెలిపారు ఆ తర్వాత వాళ్ళ ఎన్నికల ప్రణాళిక కమిటీ చైర్మన్ ద్వారా చెప్పించారు అనుమానాలు నివృత్తి చేశారు వాళ్ళ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో రాజధాని మార్పు గురించి పెట్టలేదు మరి అయినప్పటికీ కూడా ఈ రోజున ప్రభుత్వంలోకి వచ్చిన ఏడు నెలల తర్వాత హఠాత్తుగా రాజధాని మార్పు అని చెప్పిన అంశం ఈ ప్రభుత్వం చేపట్టింది అంటే అందుకు విస్తృతమైనటువంటి ప్రజాభిప్రాయం కావాలి మరి ఇందులో రాయలసీమ నుంచి కానీ ఉత్తరాంధ్ర నుంచి కానీ ఏదన్నా డిమాండ్లు వచ్చాయా అమరావతిని వాళ్ళు అంగీకరించట్లేదని చెప్పారా వాళ్ళు తమ ప్రాంతాల్లో కావాలని చెప్పి ఏమన్నా కోరుతున్నారా లేకపోతే అమరావతిలో మరి ప్రజాభిప్రాయాన్ని పక్కన పెట్టి ఏదన్నా విపరీతకర పరిస్థితులు ఏమన్నా నెలకొన్నాయా 
ఏమీ లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఈ రోజున ప్రభుత్వం ఇటువంటి అంశాన్ని చేపట్టింది మరి చేపట్టిన తర్వాత ప్రజలు మౌనంగా ఉన్నారా లేదు ప్రజలు ఉద్యమిస్తున్నారు ప్రజలు విపరీతంగా బాధపడుతున్నారు అలాగే ఈ రోజున అమరావతిలో మరి వేల కోట్ల రూపాయలు ఇప్పటికే వ్యర్థమైపోయే పరిస్థితి వస్తుంది మారిస్తే అది కాకుండా ఈ రోజున రైతుల దగ్గర భూసేకరణ చేసిన వ్యవహారంలో మరి దాదాపు లక్షల కోట్లు వాళ్ళకి చెల్లించాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా రాజధానికి విపరీతమైనటువంటి ప్రతికూల అంశాలుగా మారి ఉన్నప్పుడు ఈ రోజున రాజధానిని మార్చాలి మార్చడం కోసం ఉక్కుపాదంతో ఉద్యమాన్ని అణిచివేయడానికి సిద్ధపడుతుంది ప్రభుత్వం అంటే ఇది నియంతృత్వం రాజ్యాంగ విరుద్ధం దీనికి ఖచ్చితమైన పరిష్కారం ఏంటంటే ఈ రోజున ముఖ్యమంత్రి అంత బలమైన కోరిక ఉంటే దీనిపైన అభిప్రాయం సేకరించాలి ప్రజల నుంచి అంటే రెఫరెండంకి ఖచ్చితంగా వెళ్ళవలసిందే మరి అటువంటి ధైర్యం ఈ ప్రభుత్వానికి ఉందా అంటే ధైర్యం ప్రభుత్వానికి ఉన్నా లేకపోయినా ఇది అత్యంత అవసరమైనటువంటి విషయం ఆయన ఈ రోజున మరి ఈ ఉద్యమానికి చెప్పగలిగిన ఏకైక సమాధానం ఎవరు ఆందోళన పడవద్దు నేను ప్రజాభిప్రాయం సేకరించి ఆ ప్రకారం నడుచుకుంటానని చెప్తే గనక ఈ రోజున ఉద్యమం ఆగిపోతుంది మరి ప్రజాభిప్రాయం సేకరణ ఎందుకు చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఒక విపరీతమైనటువంటి పరిణామాలకు దారితీస్తున్నటువంటి రాజధాని మార్పు అంశం కనుక ఈ రోజున ప్రజలందరినీ బాధించే అంశం కనుక మరి ప్రభుత్వానికి కూడా ఆర్థికంగా విపరీతమైనటువంటి మరి తల పైన భారం పడే పరిస్థితి ఉంది కనుక ఈ అంశాలన్నింటినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని రెఫరెండం సేకరించాలి మరి రెఫరెండం సేకరించడం అనేది ఈ రోజున అత్యంత అవసరమైన పని ఆ పని జగన్మోహన్ రెడ్డి తప్పనిసరిగా చేసి తీరాలి చేస్తేనే ఇది ప్రజాస్వామ్య బద్ధం అవుతుంది ప్రజాస్వామ్యంలో రెండే రెండు అంశాల ప్రాధాన్యత ఉన్నాయి పారదర్శకత జవాబుదారీతనం నా ఇష్టం నేను ఏమైనా చేసుకుంటానని చెప్పంటే కుదరదు మరి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో రెఫరెండంకి ఎంత ప్రాధాన్యత ఉందో ఇప్పుడు నేను వివరించిన అంశాలన్నింటినీ బట్టి చూస్తే రెఫరెండం ఎంత న్యాయబద్ధమైందో తెలుస్తుంది లేదా ఆయనకి ఇంకా ధైర్యం దమ్ము ఉంటే ఒక సవాల్ విసిరి నేను ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేస్తున్నాను ఎన్నికలకు వెళుతున్నాను నేను రాజధాని మార్చే తీరుతాను ఆ అంశంపైనే నేను ఎన్నికలకు వెళ్తానని కనుక ఛాలెంజ్ చేస్తే అది అసలు మరింత మరి న్యాయబద్ధంగా కూడా ఉంటుంది కాకపోతే ఇది మరి మరి ఎన్నికల ఖర్చు అనేది ప్రభుత్వం ప్రజలను ఎత్తిన రద్దు కూడదు కనుక ఈ రోజున మనం రెఫరెండం అడుగుతున్నాం రెఫరెండం అడగటం అనేది ప్రస్తుతం ఈ రాష్ట్రంలోని ప్రజలందరికీ హక్కు మరి ప్రజలందరికీ సమాధానం చెప్పి తీరాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇందులో మూడు ముక్కల రాజధానికి అనుకూలించే ప్రజలు కూడా ఉంటే ఉండవచ్చు కానీ ప్రజాస్వామ్యంలో ఎప్పుడూ మెజారిటీ అభిప్రాయానికే విలువ మెజారిటీ అభిప్రాయమే కొనసాగాలి నియంతృత్వమైనటువంటి నిర్ణయాలు సాగటానికి వీల్లేదు అంటే ఈ రోజున దానికి ఏకైక మార్గం దానికి ఏకైక మందు రెఫరెండమే మరి రెఫరెండం చేపట్టాలనే అంశాలు మరి గతంలో కూడా అనేక దేశాల్లో అనేక అంశాలపై రెఫరెండం చేపట్టారు ఆఖరికి యూరోపియన్ యూనియన్ నుంచి బయటికి రావడానికి లండన్లో మరి బ్రెగ్జిట్ అనే పేరుతోటి వాళ్ళు రెఫరెండం సేకరించారు దానిపై ఓటింగ్ చేపట్టారు మరి ఇది మనం మనకి వాళ్ళు నేర్పోయినటువంటి ప్రజాస్వామ్యం బ్రిటిష్ వాళ్ళు మరి దాన్ని మనమే ఎందుకు పాటించటం లేదు మరి మన దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మన స్వపరిపాలనకు వచ్చేటప్పటికి మనం నియంతృత్వంగా ఎందుకు వ్యవహరిస్తున్నాం ఈ అంశాలన్నింటినీ ఆలోచించి ఖచ్చితంగా రెఫరెండం డిమాండ్ అనేది ఈ రోజున కేవలం చంద్రబాబు అక్కడి నుంచి వచ్చింది కాదు ఇది ప్రజల యొక్క న్యాయమైనటువంటి హక్కు రెఫరెండం అడిగే హక్కు ప్రజలందరికీ ఉంది ఈ రోజున ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలందరికీ కూడా ఖచ్చితమైన సమాధానం దొరికే అంశం ఏదైనా ఉంది అంటే రాజధాని మార్పుపై జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజాభిప్రాయం అడగటమే ప్రజాభిప్రాయానికి ఆయన ఓటింగ్ పెట్టాలి రెఫరెండం ద్వారా తెలుసుకోవాలి మరి ఈ రోజున ఇంటింటికి సర్వే చేసి వాలంటీర్లను పంపించి మీకు ఇల్లు ఉందా ఇంటి స్థలం ఉందా మీకు కరెంటు మీటర్ ఉందా లేకపోతే మీకు పంపులు ఉన్నాయా లేకపోతే మీ ఇంట్లో ఎంతమందికి పెన్షన్లు వస్తున్నాయని వివరణ సేకరించేటప్పుడు అదే వాలంటీర్ల ద్వారా ఈ రోజున మరి ఇంటింటికి పంపించి రాజధాని మార్పుకి మీకు ఇష్టమేనా మరి మూడు మొక్కలుగా చేయటం మీకు సమ్మతమేనా దీనిపై మీ అభిప్రాయం ఏంటి అని ప్రశ్నాపత్రం తయారు చేసి పంపించవచ్చు ఈ రోజున మన కార్యకర్తలకే వాలంటీర్లు ఇచ్చుకున్నామని చంకల గుద్దుకునే పరిస్థితి కన్నా మరి మీ కార్యకర్తలే కనుక మరి వీళ్ళకి పంపించి వాళ్ళని ప్రజాభిప్రాయం సేకరించండి ప్రజాభిప్రాయం లేకుండా ఏ పని చేసినా కూడా ఆ ప్రభుత్వాలు కుప్పకూలిపోవాల్సిందే ఆ ప్రభుత్వాలు తీవ్రమైనటువంటి పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సిందే ఇక్కడ మరి ప్రజాస్వామ్యంగా ఎన్నికైనటువంటి ప్రభుత్వాలు ఇలా నియంతృత్వంగా మరి ప్రజాభిప్రాయానికి వ్యతిరేకంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవటం మూలానే ఇప్పుడు జ్యుడిషియరీ యొక్క జోక్యం పెరిగిపోయింది న్యాయస్థానాలు జోక్యం చేసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితులు దాపురిస్తున్నాయి ప్రతి అంశానికి మనం న్యాయస్థానానికి పరిగెత్తవలసిన అవసరం ఎందుకు వస్తుంది ప్రతి అంశంలోనూ న్యాయస్థానాన్ని జోక్యం చేసుకోమని అడగవలసిన పరిస్థితి ఎందుకు వస్తుంది అంటే 
మరి ఈ రోజున ప్రభుత్వాలు నియంతృత్వంగా వ్యవహరిస్తున్నాయి ప్రజాభిప్రాయాన్ని తీసుకోవటం లేదు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసుకుంటున్నారు కనుక ఈ రోజు న్యాయ వ్యవస్థ జోక్యం అవసరమైంది అందుకని వీటన్నిటికంటే కూడా రెఫరెండం అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అవసరం దానికి ప్రభుత్వానికి కూడా కొంత ధైర్యం దమ్ము కూడా ఉండాలి అది ఈ ప్రభుత్వానికి ఉంటే మరి మాట తప్పను మడమ తిప్పను చెప్పుకుంటున్న ముఖ్యమంత్రి రెఫరెండం కోరి తీరాలి ఇదే ఈరోజు కొండబద్దకు